Takk, president. Du skal se at det er to stokker ansatt i SSB. Det er det som er grunnen. Helsepolitikk er blant de områdene der man både som lokal, regional og rikspolitiker lettest blir konfrontert med egen politikk. Det å gi gode tjenester til folk innenfor de feltene her, der man treffer innbyggerne som mest sårbar, er også noe med det viktigste vi gjør. Og da må vi se på det lange, mangfoldige landet vårt, og se hvordan man skal kunne gi gode tjenester til alle, og gi alle mulighet for å få et tilbud på forskjellige måter. Det at det bare er det offentlige som kan levere gode tjenester virker som et mantra fra de rødgrønne. Jeg tror nok at alliansen stor, tung offentlig sektor og tette bånd mellom regjeringspartiene og ansatte organisasjoner her gir seg noen merkelige utslag. President, som lokalpolitiker og ordfører i en liten kommune var jeg med på en stor statlig satsing for å hjelpe unge med rus- og psykiatriproblemer. Og her vil jeg vel kanskje få lov til å legge til, for kanskje å dra på meg litt ro senere, at det her var altså en rødgrønn satsing, og det gikk rimelig bra. Denne satsingen måtte vi da gjøre ved hjelp av en kombinasjon av offentlige og private aktører. Satsingen ble så vellykket at fylkesmannen kunne reise rundt og bruke oss som eksempel på hvordan man utøvde god lokalpolitikk og leverte gode tjenester. Jeg blir derfor litt forbauset når jeg kommer inn i denne salen og hører alle fareropene om det å bruke private aktører innenfor omsorgstjenestene. Etter min mening så er mangfold en forutsetning for å tilby gode tjenester over hele det mangfoldige landet vårt. Og mangfold forutsetter at man flytter makt og midler ut til dem som ser det konkrete behovet man har lokalt. Da må regjeringen se på rammevikårene for offentlige og private. Og med private må jeg få nyansere også ideelle leverandører. President, gode rammevikår for de her næringsaktørene, det er anbuds- og kontraktsbetingelser som gir lagsiktighet. Det er skatteordninger som gir rom til investeringer. Og det er et offentlig innkjøpsapparat som er så god på innkjøp at det kan tilby innbyggere gode tjenester uansett hvor i landet man bor. Så vil jeg avslutningsvis få ta en par replikker til representanten Tove Karoline Knudsen. Hvis vi skal følge den logikken, så er det faktisk sånn at man spør et offentlig sykehjem hva det koster å være sykehjem, og så er det fasiten for denne tjenesten, uavhengig av hvor man bor. Uavhengig av hvor mange som er der, uavhengig av hvor stort det er, og uavhengig av hva det skal levere. Anbudsprinsipp er viktig for at det offentlige, vi skal være helt sikre på at det offentlige leverer så gode tjenester som mulig for de for de midlene de har fått tillit og som de skal forvalte. Og da er det sånn at hvis det offentlige er gode innkjøpere, så er det ikke så veldig nøye hvor de kjøper det. Bare de vet hva de skal kjøpe, og får det de skal kjøpe. Jeg så registrerer at representanten Knudsen bruker Oslo, gjerne bruker Oslo som eksempel på elendigheter. Jeg vil jo minne om at det er fullt mulig å gå til Tromsø og finne dårlige eksempler på offentlig tjenestleveranse, hvis det kniper opp.